നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെൻ ഡയഗ്രാം ത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ എൻ എഫ് ആ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ ഫാമിലി ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ടു മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഇ എ ടീച്ചർ ഈസ് മാരീഡ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഹു ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് സി എൻ എഫ് ബി ദ ലോയർ ഈസ് മാരീഡ് ടു എ എ ഹാസ് വൺ സൺ ആൻഡ് വൺ ഗ്രാൻഡ് സൺ of the two married ladies one is housewife there is also one student and one male engineer in the family how is a related to c ivide endana idu blood relations aayittu bandapetta oru question aanu appo a b c d e and f are six members in a family appo aaru verulla oru family ye kurichu aanu parayunnathu a b c d e and എഫ് ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് ഇവരെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വരക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രീയിൽ രണ്ട് മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എ ടീച്ചർ ഈസ് മാരീഡ് ടു ഇ എ ടീച്ചർ ഈസ് മാരീഡ് ടു ദ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാരീഡ് ടു എ ഡോക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ആള് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടർ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി ഒ എഫ് ഒ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ എ ടീച്ചർ ഈസ് മാരീഡ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഹു ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് സി എൻ എഫ് അപ്പോ ഇത് ഡോക്ടർ മദർ ഓഫ് സി എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവര് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും സോറി ഇതെന്തായാലും മെയിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി സിയുടെയും എഫിൻ്റെയും മദർ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിയും മ എഫും അതിന് താഴെയായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബി ദ ലോയർ ഈസ് മാരീഡ് ടു എ അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ബിയും എയും ആണ് അടുത്ത കപ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇവരാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ബിയും എയും ആണ് പക്ഷെ ഇവരെ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഫാമിലി ഇട്ടറി വരക്കണോ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് എ ഹാസ് വൺ സൺ ആൻഡ് വൺ ഗ്രാൻഡ് സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് ഒരു സണ്ണും പിന്നീട് വേണ്ട ഒരു സണ്ണ് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലിയിൽ എത്ര പേരായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് പേരാവില്ലേ അത് ശരിയാവില്ല കാരണം സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആറ് പേരെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ ഇവിടെയാണ് അവരെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബി എ ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബി ലോയർ ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജോലിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വി ദ ലോയർ ഈസ് മാരീഡ് ടു എ എ ഹാസ് വൺ സൺ ആൻഡ് വൺ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇനി എയ്ക്ക് ഒരു സണ്ണും ഒരു ഗ്രാൻഡ് സൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എയ്ക്ക് ഒരു സണ്ണുണ്ട് ഇനി ഗ്രാൻഡ് സൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓഫ് ദ ടു മാരീഡ് ലേഡീസ് വൺ ഈസ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഇതിൽ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മാരീഡ് ലേഡീസിൽ ഒരാൾ ഹൗസ് വൈഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാരീഡ് ലേഡീസ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് ഇതാണ് അതെന്തായാലും ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഈ കപ്പിൾസിൽ ഒരാൾ ഒരു മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ മെയില് എന്താണ് ഒരാൾ ലോയർ ആണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു മാരീഡ് ലേഡി എന്താണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആള് എന്തായാലും ഹൗസ് വൈഫ് അല്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇതിൽ ലേഡി ആയിട്ടുള്ള ആള് ഹൗസ് വൈഫ്
ഇതിൽ ഒരാൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരു മെയിൽ എഞ്ചിനീയറും അതെന്തായാലും സി ഒ എഫ് ഒ ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ മെയിൽ എഞ്ചിനീയർ ഏതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാൾ സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരാൾ മെയിൽ എഞ്ചിനീയറും ആണ് മെയിൽ എഞ്ചിനീയറും ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ വൺ ഗ്രാ എയ്ക്ക് വൺ സണ്ണും വൺ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും ശരിയായില്ലേ എയ്ക്ക് സണ്ണുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് സണ്ണും ഉണ്ട് ഇതിലൊരാൾ മെയിലാണെന്ന് മനസ് മെയിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും മെയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ടയഗ്രാം അനുസരിച്ച് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗസ് എ റിലേറ്റഡ് ടു സി എ എങ്ങനെയാണ് സി യു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ സിയുടെ ജെൻഡറും സിയുടെയും എഫിന്റെയും ജെൻഡറും ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവ ഇവർക്ക് അതായത് ഇത് സിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്ക് എയു ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എ സിയുടെ ആരാണ് എ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാലോ സിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് എ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ സിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ബി സി ഡി ഇ എൻ എഫ് ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഫേസിംഗ് ദി സെൻറ്റർ എ ഇസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി C is between A and B. F is between E and A. Who is to the right of C? അപ്പോ ഒരു ക്ലോസ് സർക്കിളിന് സർക്കിളില് എന്റെ സെന്ററിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആറ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരക്കാം ഇതൊരു ക്ലോസ് സർക്കിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എൻ എഫ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ് പേരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് പേരെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സിറ്റിങ്ങിനെ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഫേസിംഗ് ദി സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ് പേരും സെന്ററിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇ ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡി എന്ന് എഴുതാണ് അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി എന്നാണ് ഈ ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഇ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏതാണ് ഡി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതാണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഇതും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻട്രലിലോട്ടേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇതും റൈറ്റ് ഇതും ആണ് അപ്പോൾ ഇ ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനെ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് സി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സി എ ബി ഇവ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തത് പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എഫ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എൻ എ എഫ് ഇയുടെയും എയുടെയും ഇടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇയുടെയും എയുടെ ഇടക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയുടെ അടുത്തൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കുമല്ലോ എഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല ഡി ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എഫിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പുറത്തായിട്ട് എയും കൂടി എഴുതാണ് ഇയുടെയും എയുടെ ഇടക്കാണ് എഫ് ഇനി തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പോവാം സി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ എൻ ബി അപ്പോൾ സി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടക്കാണ് അപ്പോൾ സി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടക്കായിട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൂ ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് സി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സി അപ്പോൾ സി സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇനി സിയുടെ റൈറ്റിൽ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ സിയുടെ റൈറ്റ് ഇത് സിയുടെ ലെഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ റൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വൺ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിലോസത്തിൽ നിന്നും ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ ഡോഗ്സ്
അപ്പോൾ ഇനി കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രിമൈസസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെൻഡയഗ്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കൺക്ലൂഷൻസിലോട്ട് പോവാം ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ കൗസ് എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത് ഈ കൺക്ലൂഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രം അനുസരിച്ച് അതായത് ഈ പ്രിമൈസസ് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റ് ഇത് കൗ ആണ് രണ്ട് സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ഓൾ കാറ്റ്സ് ആർ കൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എല്ലാ കാറ്റ്സും കൗസ് തന്നെയാണ് അത് ശരിയാണ് ഇനി സം കൗസ് ആ കാറ്റ്സ് ഇനി കുറച്ച് കൗസ് ഇത് മൊത്തം കൗസിൻ്റെ സർക്കിളാണ് അതിൽ കുറച്ച് കൗസ് കാറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ കൗസിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് കാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാറ്റ് അപ്പോൾ സം കൗസ് ആ കാറ്റ്സ് എന്നതും ശരിയാണ് ഇനി ഓൾ ഡോഗ്സ് ആ കാറ്റ്സ് എല്ലാ ഡോഗ്സും ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഡോഗ്സും ആർ കാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ കാരണം സം ഡോഗ്സ് ആ കാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാണ് കാരണം ഡോഗ്സ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാറ്റ് അപ്പോൾ സം ഡോഗ്സ് ആ കാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാവും പക്ഷേ ഓൾ ഡോഗ്സ് ആ കാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഇനി നോ കൗ ഈസ് ഡോഗ് നോ കൗ ഈസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റല്ലേ കൗടെ കൗ എന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഡോഗിൻ്റെ സർക്കിൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും സം കൗസ് ആ ഡോഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോ കൗ ഈസ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നോ എന്ന് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രിമൈസസിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോ എന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ വരാനും ചാൻസ് ഇല്ല ചാൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് റോങ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസിൽ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് എ എൻ ബി ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എ എൻ ബി എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്